কৃষি কাজ করে কোটিপতি দশ কৃষকের গল্প খামার করে কোটিপতি নুরুন নাহার আপনার ঈশ্বরদী উপজেলার বক্তারপুর গ্রামের গৃহিণী নুরুন নাহার বালিশের অভাবে মাথার নিচে ইট রেখে ঘুমানো সেই নুরুন নাহার আজ কৃষি কাজ করে নিজের ভাগ্য উন্নয়ন করে দেশ জুড়ে রীতিমতো ঝড় তুলেছেন তিনি মাত্র বিশ হাজার টাকা নিয়ে শুরু করেছিলেন তার এই কৃষিকাজ এখন তার প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকার সম্পদ কৃষিতে বিপুল অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ পেয়েছেন জাতীয় পুরস্কার সবজি ফলমূল পোলট্রি এবং গাভীর খামার করে নিজের সফলতার পাশাপাশি এলাকার এক হাজারের বেশি নারীকে সংগঠিত করে তাদের ভাগ্যের উন্নয়নের জন্য কাজ করে চলছেন দু সালে বাংলাদেশ টেলিভিশনের টিভি ব্যক্তিত্ব শাইক সিরাজের কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান দেখে বসত বাড়ির আশেপাশে শাক সবজি ও ফলমূল বাগান গড়ে তোলা শুরু করেন এরপর আর থেমে থাকেননি এই নারী ঘাস চাষ করে কোটিপতি গাইবান্ধার আব্দুল গফু গাইবান্ধার পলাশবাড়ি উপজেলার সুলতানপুর গ্রামের আব্দুল গফু একসময় নুন আনতে যার পান্তা ফুরাত ঘাস বিক্রি করে সে এখন শ কোটি টাকার মালিক নেপিয়ার জাতের ঘাস চাষ ও বিক্রি করে গফুর বর্তমানে পাকা বাড়ি সহ দশ বিঘা জমিও ক্রয় করেছেন দু সালের কথা তখন দিন মজুরের কাজ করে সংসার চালাতেন তিনি ছেলেকে বিদেশ পাঠাতে টাকা দিয়েছিলেন দালালকে সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে তার পরে স্ত্রীর পরামর্শে সমিতি থেকে সাত হাজার টাকা ঋণ নিয়ে একটি গাভি কেনেন এরপর গাভীর ভালো খাবার জোগাড় করতে গিয়ে জানতে পারেন নেপিয়ার ঘাসের কথা সেই নেপিয়ার ঘাসে তার ভাগ্য বদলে দিয়েছে প্রথমে নিজেই পাঁচ শতক জমিতে ঘাস লাগান ধীরে ধীরে তিনি ঘাস চাষের পরিমাণও বাড়াতে থাকেন বর্তমানে তিনি নিজের দশ বিঘা জমিতে নেপিয়ার ঘাস চাষ করেন খামারের আয় ছাড়াও প্রতি মাসে ঘাস বিক্রি করছেন প্রায় আশি থেকে নব্বই হাজার টাকা সবজি চাষে কোটিপতি আমির হোসেন গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলার পুটিমারি গ্রামের কৃষক আমির হোসেন ছয় শতাংশ জমিতে সবজি চাষ শুরু করে এখন কোটি টাকার ওপরে সম্পদ অর্জন করেছেন তিনি সবজি চাষ করে নিজ প্রচেষ্টায় শূন্য থেকে কোটিপতি হওয়ার স্বীকৃতি হিসাবে পেয়েছেন বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পদক সহ বিভিন্ন পুরস্কার ও সম্মাননা বর্তমানে বসত বাড়ির চারপাশে বর্গা সহ ষোলো বিঘা জমিতে বিভিন্ন ধরনের সবজি চাষ করছেন তিনি শুধু সবজি নয় মালটা চাষেও তিনি সফলতা পেয়েছেন উনিশশো সালে পাঁচ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে পৈতৃক সূত্রে পাওয়া পাঁচ শতক জমিতে একশোটি পেপের চারা লাগান আমির হোসেন ওই জমিতে সাথী ফসল হিসাবে চাষ করেন আদা এভাবে বছর খানিক চলার পর সবজি বিক্রি করে এক বিঘা জমি কিনে নেন সেখানেও একই পদ্ধতিতে চাষাবাদ শুরু করেন বর্তমানে তিনি বিভিন্ন ফসলের সমন্বিত চাষ করে সারা ফেলেছেন অক্লান্ত পরিশ্রম ও মেধা খাটিয়ে সফল চাষি হিসেবে এভাবেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন লঞ্চের কলা বিক্রেতা থেকে কোটিপতি চাষি শিবপদ একসময় লঞ্চের কলা বিক্রেতা শিবপদ রায় আজ কোটি টাকা সবজি ও মৎস্য চাষি নড়াইলের কালিয়া উপজেলায় বাড়ি তার দুইশো সাতষট্টি একর জমিতে করেছেন সমন্বিত সবজি ও মৎস্য খামার তার খামার থেকে বছরে প্রায় দুই কোটি টাকার কৃষি পণ্য ও মাছ বিক্রি করা হয় পরিশ্রম আর অধ্যবসায় যে মানুষকে সফলতা এনে দেয় এই শিবপদ্রাই তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ একাত্তর সালে তার বয়স যখন এগারো বছর মুক্তিযুদ্ধে বাবাকে হারান তিনি এরপর থেকে বা ও দুই বোনকে নিয়ে শুরু করেন জীবনযুদ্ধ নড়াইলের কালিয়া থেকে বড়দিয়া এবং খুলনা দৌলতপুর পর্যন্ত লঞ্চে কলা বিক্রি করতেন শিবপদ তিনশো টাকা বেতনে দোকান কর্মচারীর কাজও করেন কিছুদিন উপার্জনের জমানো ষোলো হাজার ছয়শো টাকা পুঁজি নিয়ে উনিশশো সালে কালিয়া বাজারে নিজে একটি দোকান শুরু করেন এরপর দশ একর জমি লিজ নিয়ে করেন চিংড়ি মাছের ঘের এরপর থেকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি শিবপদকে কালিয়া উপজেলার ভক্তডাঙ্গা বিলে গড়ে তোলেন এই কৃষি খামার ঘেরের পাশাপাশি করেছেন রাইস মিল হাঁসের খামার করে দেড় হাজার টাকা থেকে কোটিপতি জাকির চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার কুলচারা গ্রাম এই গ্রামে জাকির অ্যান্ড ব্রাদার্স অ্যাগ্রো ফার্ম হেসারি গড়ে তুলেছেন খামারি জাকির হোসেন স্বপ্নের শুরুটা হয়েছিল দু সালে পুঁজি ছিল মাত্র দেড় হাজার টাকা সেই টাকায় একশো পনেরোটি হাঁস কিনে খামারটির যাত্রা শুরু করেন তিনি সতেরো বছর পর 
আজ সেই খামারটি জেলার সবচেয়ে বড় হাঁসের খামারে রূপ নিয়েছে সেখানে রয়েছে প্রায় বারো হাজারেরও বেশি হাঁস পাশাপাশি জাকিরের খামারে আছে আশিটির মতো ভেড়া করেছেন মাছের চাষও সকল খামারি হিসাবে জাকির হোসেন পেয়েছেন বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কার খামার থেকে প্রতিদিনই আট থেকে নয় হাজারের বেশি ডিম সংগ্রহ করেন জাকির প্রতিটি ডিম সাড়ে সাত টাকা দরে প্রতিদিন প্রায় ষাট হাজার টাকা এবং মাসে প্রায় আঠারো লাখ টাকা আয় হয় জাকিরের এছাড়া হাঁসের মাংস বিক্রি করে মাসে আয় হয় আরও প্রায় লাখ টাকা যা থেকে হাঁসের খাবার কর্মচারীর বেতন দিয়ে প্রতি মাসে জাকির হোসেনের লাভ থাকে প্রায় দশ লাখ টাকা শুনতে স্বপ্নের মতো হলেও এটাই বাস্তব শৌখিন মাছে কোটিপতি রংপুরের মৃদুল রংপুরের ব্যবসায়ী ও শৌখিন মাছ চাষী রবিউল ইসলাম মৃদুল শখের বসে মাছের খামার গড়ে কয়েক বছরে রূপ দিয়েছেন কোটি টাকার বাণিজ্যে ঘরোয়া পরিবেশে ছোট পরিসরে গড়ে তুলেছিলেন শৌখিন অ্যাকোরিয়ামের মাছের পোনা উৎপাদনের খামার বাড়ির সামনে স্বল্প পানির কিছু চৌবাচ্চা বানিয়ে প্রাকৃতিকভাবে রঙিন সব মাছের পোনা উৎপাদন করেন মৃদুল ক্ষুদ্র মাছগুলোর এক একটি পোনার দামই সত্তর থেকে একশো টাকা শখের বসে শুরু করে আজ এই শৌখিন মাছের খামার কোটি টাকায় নিয়ে পৌঁছেছেন এই উদ্যোক্তা প্রতি বছর কাটা বনের লাখ লাখ টাকার মাছের পোনা সরবরাহ করা হয় এই খামার থেকে সাধারণ মাছ চাষী থেকে কোটিপতি হ্যাচারি মালিক আবদুল্লাহ নীলফামারীর ডোমার উপজেলার খামারি আবদুল্লাহ শুরু করেছিলেন পুকুরে মাছ চাল দিয়ে একদিন পুকুর থেকে ধরা ডিমওয়ালা মাছ দেখে তার চিন্তা মাথায় আসে মাছের ডিম থেকে পোনা উৎপাদনে শুরু করেন গবেষণা অবশেষে সফল হন আজ থেকে পনেরো বছর আগে শুরু করা এই হ্যাচারি আজ প্রায় ত্রিশ বিঘা জমির উপর তার খামার থেকে পাবদা গুলসা রুই কাতলা সহ বিভিন্ন মাছের পোনা কিনে নিয়ে যান নীলফামারি সহ পঞ্চগড় ঠাকুরগাঁও দিনাজপুর রংপুর ও লালমনিরহাটে ব্যবসায়ী ও খামারিরা ছাগলের খামার করে কোটিপতি মধুখালীর সাবিনা ফরিদপুরের মধুখালী উপজেলার সালামতপুর গ্রামের সাবিনা ইয়াসমিন শৈশব থেকে নানা প্রতিবন্ধকতার ভিতরে দিয়ে বড় হওয়া সাবিনার জীবনের গল্পটা মোটেও সরল নয় অভাবের বোঝা ফেলে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ানো খুব কঠিন ছিল তার পক্ষে কৃষি যে জীবন পাল্টে দিতে পারে এ বিশ্বাস তিনি পেয়েছিলেন পাশের বাসার টিভিতে কৃষি অনুষ্ঠান দেখেই শুরুটা একেবারেই শূন্য থেকে গোটা কয়েক ছাগল দিয়ে শুরু করে আজ চার বিঘা আয়তনের বিশাল এক সমন্বিত পশু খামারের মালিক তিনি ফরিদপুরের কামারখালিতে গড়ে তুলেছেন তার আলিফ অ্যাগ্রোভেট কোম্পানি লিমিটেড তার খামারে পঁয়তাল্লিশটি গরু রয়েছে ছাগল আছে দুইশটি দিন দিন বেড়েই চলছে তার এই কৃষি কার্যক্রম বত্রিশটি গাভি থেকে প্রতিদিন দুশো বিশ লিটার দুধ পাচ্ছেন ছাগল গরু দুধ বাছুর মিলিয়ে প্রতি বছর তার আয় প্রায় কোটি টাকা চারটি মুরগির ডিম দিয়ে শুরু করে কোটিপতি খামারি ফুল আর পাটালি গুড়ের জেলা যশোর আর এই জেলার কৃষকপুর উপজেলার খামারি নাজমুল গুদা উনিশশো সালে ইমাম প্রশিক্ষণের সময় পোলট্রি খামারের ধারণা পেয়েছিলেন নাজমুল সেই চিন্তা থেকে উনিশশো সালে চারটি মুরগির ডিম দিয়ে শুরু হয় তার স্বপ্ন বোনা আজ তার কোটি টাকার খামার ও হ্যাচারি আজাদ পোলট্রি অ্যান্ড ট্রিডার্স বলা যায় তার মাধ্যমেই যশোরে পোলট্রি শিল্প যাত্রা শুরু করে মাংস উৎপাদনের ব্রয়লার ক্রয়লার ও সোনালি মুরগির খামারের পাশাপাশি নিজস্ব ইনকিউবেটার মেশিনে বাচ্চা ফুটিয়ে বিক্রি করেন ফরিদপুর সহ পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোতে শুধু বাচ্চা উৎপাদনই নয় নিজেই মুরগির খাবারও উৎপাদন করে থাকেন নাজমুল শুধু নিজেই ধনী হওয়া নয় বেকারত্ব দূরীকরণে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন নাজমুল হুদা মেধা আর চেষ্টার জোরে কোটিপতি খামারি শাহিদুল উনিশশো আটাত্তর সালের আটই অক্টোবর নারায়ণগঞ্জের সোনারগায়ের মসুরাকান্দা গ্রামে শাহিদুলের জন্ম বাবা ছিলেন স্থানীয় মসজিদের ইমাম অনেক কষ্টে লেখাপড়া করেছেন শাহিদুল কৃতিত্বের সাথে এসএসসি ও এইচএসসি পাশ করে চান্স পান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইন্যান্স বিভাগে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে মেসে থাকতেন নিজের খরচ জোগাতেন টিউশনি করে মেস মালিকদের খারাপ আচরণে তার ভেতর একসময় ক্ষোভ জানে স্বপ্ন দেখেন একদিন নিজেই একটি বাড়ি করবেন তাও ব্যবসা করে ছাত্র অবস্থায় জমানো টাকায় গ্রামে গরু কিনে লাভ ভাগাভাগির শর্তে বর্গা দিতেন একসময় ভালো চাকরিও পেয়ে যান কিন্তু কৃষির শখ তার মাথা থেকে যায় দু সালে চাকরি ছেড়ে জমানো বেতনের টাকায় শুরু করেন গরুর খামার 
সে বছর ভালো লাভও পান এরপর বাড়তে থাকে তার খামার কিনে ফেলেন পাশের তিন বিঘা জমি গরুকে খাওয়ানোর জন্য ঘাস ও ভুট্টা চাষ শুরু করেন এখন প্রতি বছর সত্তরটিরও বেশি গরু পালন করেন শাহিদ যা থেকে প্রতি বছর তার লাভ হয় তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ লাখ টাকা এরকম হাজারো সফল কৃষক ছড়িয়ে আছে সারা দেশে এই ভিডিওতে কোটিপতি হওয়ার পদ্ধতি দেখানো হয়নি শুধু আপনাদের একটু ধারণা ও উৎসাহ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে যে কৃষিতে ও কোটিপতি হওয়ার সুযোগ রয়েছে এখন ইচ্ছা চেষ্টা ও পরিশ্রম আপনার হাতে মানে হ্যাঁ পরিকল্পিত পরিশ্রমে আজ হোক কিংবা কাল সাফল্য আসবেই ইনশাআল্লাহ